老婆，你不能就这么睡了呀？啊什么？真的呀！我们第一阶段就算拿下来了。哎呦，太好了，太好了！对对对对对，谢谢您，谢谢您。好嘞，嗯嗯嗯嗯嗯。哎哎哎，哥儿几个，哥儿几个，哎，于总刚才来电话了，说我们第一阶段啊拿下来了啊！真的？咱这第一阶段你接的太顺了吧？那是，这什么知道吗？这就叫实力。虽说啊不算什么大生意啊，但也算是一开门红了。幸亏咱们资金啊准备的充足，拿下这单没什么问题。哎哥，这第二部分肯定更没问题了，这公司就运转起来了呀！<笑>赶紧忙起来，忙起来！哎，你客户呢？行。办公桌，什么都没变。欢迎回归组织啊！来，抱抱吧。啊，黄老大，身体卡油呢。庸俗！咱们黄老大为了一凡姐能重新投入我们损人帮的怀抱，费了多大劲儿啊！为了表示感谢，我主动帮你一个。好、嗯，他。来。行了，孩子们啊，江律师这段时间经历了什么，大伙都知道。所以说，你们啊，多长点心吧！各位祖宗，别再惹事儿了，再惹什么事儿啊，我也保不了你们，知道吗？嗯。行了，干活去吧。你这情绪怎么不老高涨呢？不会笑一下是不是？比哭还难看。谢了。忙起来好啊，忙起来就有钱赚，没准哪天我也买辆保时捷。保时捷？哎，怎么着？嗯，还惦记着小样呢？啊？我告诉你啊，不在乎保不保时捷，在乎您啊，用不用心啊？又怎么了，铁公鸡？我就想问候一下。我很好，谢谢啊，拜拜。哎，别别别别别，那个。说那个特别特别特别合适的那个怎么样了？我们俩特别好，我们俩已经在一起了啊。那个你没戏了。我就想确认一下，呃，没有四十多岁吧？没那么老，三十多岁。哎呦，不跟你废话了，拜拜。这次呢，我交给你们，我是很有信心的。好的，潘总，我觉得上次那个项目，我做的真的不错，放心放心
，我明天给林行长打个电话，他一定能解决。要是他解决不了，还有哥哥我呢，包在我身上。哎，谁呀、啊？不好意思，不好意思，不好意思，不好意思啊！那个，我给你擦一下吧。没事，没事，没事，没事，没事。哎呀，弄脸上去了。好好好，对不起啊。哎呀，小姑娘，小模样可真俊呢啊,啊！你叫什么名字啊？啊，那个，你好，我叫王小燕。幸会，幸会。那我猜猜，你是演员？哦，我不是演员，舞蹈演员，啊，也不是，也不是舞蹈演员。那你是？我是电台主持人。哎呦，难怪声音这么好听呢、啊时间没运动了，真不行。这就老了，行，歇会儿。我能跟你比，我都四张了。怎么着？哎，我怎么觉得你今天这状态不太对呢？心里有事儿？我能有什么事儿啊？除了工作，就是家里呗。正好我呢，有个事儿要问你呢。哎，我们家一凡不是上你们那儿面试，可是我觉得回来之后啊，就总觉得怪怪的。在你那儿面试，到底是碰见什么事儿了呢？面试应该很正常吧？我也不知道啊。哎，电话。姐，我们公司人说了，我现在是我运动时间，别给我打电话。再来一局，还是就撤了。再来一局，给你推荐一个商业案。啊？江律师，给你推荐一个商业案。哦，好。好什么好啊？哎，你原来要听到这商业案，早就跳起来了。谢谢黄老大，我一定会全力以赴的。不对，不对，不对，你这回来怎么跟变了个人似的？谁说的？我没变。不管你变不变啊，工作状态不能变，不许掉链子啊。知道了，黄老大。好，我这就下来。你这怎么老躲着我呀？谁躲着你了？我这是因为不是回我们事务所上班了吗？没去姐夫公司，没完成你交给我的任务。嗨，就为这事儿啊？啊。只要你高兴，怎么着都行。姐可没那么小气啊！真没什么事儿啊？没有，真没有。就算所有人都在骗我，我可希望你是唯一一个能跟我说实话的人。表姐，可你要这么说，不就是？一口咬定姐夫有问题吗？那这这，那你跟严琪关系那么好，那姐夫要真有点什么事儿，严琪不会告诉你啊？也是啊，哎呀，这最近啊，老是疑神疑鬼的。哎，我告诉你啊，你这是就是闲的。哎，小莫都已经那么大了，哪有那么多事儿可以操心啊？你啊，赶紧收拾收拾，回你那会计师事务所去。回会计师事务所、啊？对啊
，那儿工作那么忙，这怎么可能呢？孩子现在还太小，我现在在这婚介所，不管怎么着，时间我自己能支配，还比较自由。不行，这事儿还早呢啊。是不是江一凡告状了？没有。那你干嘛电话不接，短信也不回？对不起啊。这事跟你有什么关系啊？是我自己最近想的太多了。别想那么多，我又没有给你压力。其实你身上的任何一点。都很容易打动一个男人，真的。尤其是对像我这样一个在婚姻中按部就班十几年的男人，我现在稍微清醒一点了。你再不给我压力，也改变不了我在婚姻中有老婆和孩子的这个事实。所以，我想冷静一段时间。随你，等你冷静好了，再给我打电话。想什么呢？这都半小时了。玩击剑的，是不是都喜欢刺激啊？是啊，怎么了？那感情上是不是也喜欢刺激啊？啊？感情上我,我不是，我真不是。我说你，那那你说谁啊？怎么办呀？你你你你你说姐夫啊，在外面找刺激了？是。你姐知道吗？还不知道呢。千万别告诉他啊！为什么呀？你先别问为什么，你先告诉他那人谁呀、啊？就是他们以前大学同学秦山，然后后来在姐夫公司当了财务总监。突然间又出现了。等会儿，等会儿，秦山。你认识啊？我我我不认识，就是今天我跟你姐夫、啊、那什么的时候呢，有一电话进来，那名字上显示是秦山。他们说什么了？那他没说什么，你姐夫没接，把电话挂了。姐，他今天下午跟我聊天的时候就说，就算全世界的人瞒着他，我都不能瞒他。那万一让让他知道我骗了他，这是两码事儿啊，宝贝儿，两码事儿。是，从原则上来讲，我们是不应该骗你姐。但是咱现在不知道吧？你姐和你姐夫到底是一什么状态，什么关系？是不是？如果我们告他了，这婚是不是就必离了，就没有挽回的余地了？第二，你看啊。今天我看你姐夫状态呢，电话进来了，没想接，电话挂了，这说明什么？说明不想让人知道，没准他想解决这件事儿呢，对不对？咱们这样好不好？静观其变，如果这个事态啊往好的方向发展了，我们不说没有问题，对不对？如果这件事情往不好的方向发展了，我们到时候再告诉你姐，她也不迟啊。王一鸣。以后你要是有这种事儿，是不是也会像现在一样瞒着我？说你姐夫的事儿怎么又说到我脑袋上了？我说如果没有如果，那万一呢？没有万一。哎呀，老婆，我知道你现在呢
，特别的焦虑，特别的烦躁，特别的担心你姐，这些我都能理解。但是听我一句，这件事现在千万不能让你姐知道，听见了吗？要么这样，我找个机会，如果条件允许，我跟你姐夫谈谈，好不好？嗯。给你准备了一副新手套。哟 ，All Star 的，这牌子不错。你以前呢，老用那个 A F 的手套，换一副新的给你，把新的呀使不惯。有时候用新的也挺好的。姐夫，嗯，其实这新手套啊，看着是挺炫的，挺漂亮的，可能用上呢也比较安全。但是你想过没有？这新手套用久了也会变成旧手套了，反正我就觉得旧手套啊，挺好的。咱俩说话也别拐弯抹角了。你今儿叫我出来，到底想跟我说什么？我问你，一凡是不是把所有的事都告诉你了？既然咱俩都已经聊到这儿了。那姐夫，你能不能跟我说句实话？呃，你是不是不爱姐了？你不能说是不爱了。这爱情啊，从两个人刚认识，只能持续一年半时间。我说的是所谓的激情，但两个人一旦走入婚姻以后，好多时候的生活，它就变成一种习惯了，感觉是过得有点麻木了。每天上班下班回到家里，接孩子上学放学，吃饭。躺床上看书睡觉，第二天继续上班。明明，你觉得你姐夫还算是那种禁得住诱惑的人吗？其实你姐呢，她从跟我的婚姻里得到了很大的满足感，因为我一门心思的关注她。关注这个家，给他们安全感。其实每个女人都是一样的，这个就是他们想要得到的。他们得到以后，在他们看来，他们就会觉得这是一段特别完美的婚姻。可是我呢，我的幸福点在哪儿？婚姻那么长时间，我也尝试想跟他沟通。他会认为我这是无理取闹，就是两个人进入婚姻以后，好多东西他变得不同步了。这不能说是他的错，只是需要两个人发现问题的时候，能够及时的沟通和解决。这些话，我能对谁说呢？刚才跟我说的这些呢，我还不能完全理解，但是有一件事呢，我必须告诉你姐夫，有些东西在开始了，就很难刹车了。你看，一凡已经知道这件事了，我拦着他呢，没让他跟姐说，我也没告诉姐。如果作为一个朋友，我想跟你说该刹车的时候得刹车了，作为你妹夫，我更得告诉你。该停的时候就得停，姐夫，为什么没跟姐说？是因为呢，我想把这个空间呢留给你自己。我希望你能够把这件事情呢处理好。我知道。哼。这椅子不错，真不错。哎
，玉明。哎，林奶奶，我过来看看你，顺便呢，给您买点水果。去。哎，啊。哎，妈，您您怎么跟这儿呢？儿子，你怎么来了？雨明儿子，听妈说，妈跟你说那床真的特别好用，可是我让你们给管的，跑人李奶奶家偷着用。您可真行，还有什么东西落他们家了呀？没了，真没了，你都看见了。你不信，你去问李奶奶。哎，您这每天老往人这跑，您说您累不累啊？啊，好儿子，你真可爱，妈真的特别累，所以我想让你把这个东西拿到咱们家去，就说你给我买的，行不？妈，就这一回。这不是几回的事儿，咱家现在非常时期，哎。人一凡跟他爸把钱呢全搁在公司了，一凡现在什么东西都不买。好，我给您买一大堆，您觉得合适吗？不是，那要说这东西是我买的，肯定他们又得说我，我都成惯犯了。你这是第一回，他们肯定不敢说你。您呀，您自己说，自己想办法啊。亲儿子，亲儿子，你就帮我一回，妈绝对这是最后一次，你体谅体谅我。你看你老妈。不抽烟，不喝酒，不打牌，我就就这么一点嗜好。我是想把身体调养好了，将来老了什么没有，不给你们找事儿啊。您呢，做保养，我呢不反对。可咱家现在是非常的时候，您说您这啊，大几千大几千，您花着钱，咱们家什么情况，您又不是不知道啊，妈。盛香模。哎，爸，您您您您，我听说，一凡又回去工作了，所以专门钓了两条鱼来，帮他庆祝庆祝。哦，那正好，那拿楼上去，我我坐。我们家老头也喜欢钓鱼，你们一块聊聊。今儿就不聊了，回头一聊啊，又得吵起来。聪明姐儿，不是我要说你，你这人平时挺聪明，怎么一到了花钱的事情上，就都弄不明白了呢？哎，那个，不不不不不不，那那那什么，要不咱咱我不上去了，你们坐着吃吧。呃，另外跟你们家老头子说，这礼拜五啊。我去钓鱼，他要是没事呢，就来找我玩儿啊！哎，我我回去了，不是啊，我回去了啊！过去啊，还怕雨明知道，现在可好，雨明成他的同伙了。你说说看，就雨明这态度，以后还拦得住他吗？这雨明怎么跟你们说的呀？哦，他说什么你们信什么呀？你干什么去？我换个地方。哎，别别去，别去！哎，这都几点了？怎么的？找个地方，我请你喝口酒，再来一个。来，嗯。上回我跟您说的那个事儿，把钱交给俩孩子管，您您还记得吗？可您是一家之主啊，这个事儿您您能够负责呀？你什么时候看出来我是一家之主了？您就该是一家之主。我哪有那地位呀？自从我破产以后啊，我在他面前连大气儿都不敢出。我我我这十几年我都憋屈死了。不是不想说呀，我那说了话，我不算数，我说干什么呀？原本啊，我也想翻身来，可您您也得为俩孩子做主啊！哎，你你教我怎么收拾他？您说的太难听了，什么叫收拾他呀？李淑平的性格。就欠收拾，青青，你放心，我豁出去，我收拾他一回，我给他摆平了，我好好的训他一顿。哎，这哎，可是要讲究策略啊，千万不能动手。
前都是我替妈瞒着你，现在是不是轮到你替妈背黑锅了啊？你家什么情况你不知道啊？啊，你爸那笔钱，每个月利息就一万多，再加上房贷。现在情况呢，就是这个于总的预付款啊，已经到账了啊。这个呢，就是餐前小菜开开胃啊，大餐还在后头呢。<笑>哎，我总觉得你早就给自己创业了呀！哎，我也这么觉着。哎，照这么下去，怕那个房贷危机是不是就没问题了？我必须得让他没问题呀、啊！反正不管有没有，我都陪着你。好，那个我也向你保证啊，这个妈这是最后一次了，他要是再买让我发现了，我立马给他退回去。能不能信你啊？必须信我呀！说吧，吧，好点儿，差点儿，差点儿，爸爸爸，哎呦，走走走走，带走走走，哪哪哪个爸呀？哪个爸呀？喝喝多了，不是我知道他喝多了，明明知道人不会喝，非让他喝这么多酒干什么？一会儿上去嘛，又来说了，他就喝了一点儿。就喝多了，行了，都别说了，赶紧上去吧，来。我不敢上去，我怕聪明姐，这都是受死。哎，兄弟啊，嗯，你你得上去啊，你呀、啊，看看我怎么跟他发飙啊！你你你不信，你把我把他叫出来。是是老婆爷，哎，老婆爷，老婆爷，李婆爷，是这叫他出来。出来，怎么喝成这这样了？我我先给弄点蜂蜜水去。来着。你给我跪下，跪下！哎，爸爸爸爸爸，干干嘛呢？这干干干干嘛呀？这不赚钱，你嫌弃？而且不是之前工作不好，你也嫌弃？这个败家的娘们儿，失联，也不知道什么时候啊，管不住你钱包了，亲戚都看不过去了。爸，你们这喝多了，别瞎说呀！说，我答应你爸，一定得说。我我爸。别怕，爸，这个爸给你撑腰。我要您吃什么腰啊？赶紧扶爸进去啊！来来来，把爸扶进去。快快快快快！我,我才不躺在他那保健床呢。李方爷，我告诉你，从今天，从现在开始，你不许买这保健品。李明，挣钱给一番。等你们小两口攒够了，就搬出去住，就这么定了。啊，这个价。我说了算，我，哎，老虎不发威，当我是病吗？妈，你别生气啊，喝多了。妈。哎哎，妈还真生气了，哎呦！要不这么着，咱俩呢，打一商量。你看您买那么多东西，我帮你一忙，您呢也帮我一忙，就别再生一凡跟他爸的气了，行不行？不生气，不是我不明白他什么意思啊？他平常嘴上不说，让他爸跟我来这套。我跟你说，你爸从来不敢跟我这样，就是他喝酒喝大了撒酒疯，他都不敢跟我这么说话。这江敏宽跟我多大的仇啊！这么怂恿这老头子，你看，两次都让你给我打断了，我说的是误会，误会嘛，是不是？哎，酒醒了，咱好好问问他，好不好？前段时间您是不是偷摸的买了那个啊？腿部按摩仪，我可都知道了啊。总不能偷偷摸摸的事吧？偷偷摸摸。这么着，这事儿啊，我帮您扛了，但您得帮我这忙啊。咱别生气了，行不行啊？哎呦，别生气了啊！我我回回家了，回家了，来走走，要回家了啊！家里多好啊，这猴粮呢啊！走走走啊，不生气了啊！这有什么气可生啊？是不是？哎，这就对啊！你有事儿了，回家。
爸，哎，爸，爸爸爸起来了，来来来，坐坐坐坐坐，坐坐坐坐坐坐，好点没？啊。昨天嘛，你喝多了，你说些什么？你还记得吗？啊，这样，那个，要不您还是跟妈说一声吧。反正我是觉得您肯定不是有意的，对不对？是是是，爸，这样实在大不了啊，您就给妈呢按摩按摩，这事儿呢咱就过去了啊。是。以后啊，咱就跟老丈人喝酒，咱不跟老人钓鱼了。呃，不不，呃，只只只只只钓鱼，咱不喝酒了，不喝酒了啊。<笑><咳>别呀，爸爸。不想要，你跟你爸玩这花招干什么呀？一次不行还闹第二次，还拐弯抹角让王古董这么说我。妈，我能说句实话吗？没人让你说假话。您有没有想过，你到底能不能管住你自己啊？雨明的公司，我爸跟我姐都掏钱，现在公司也正是用钱的时候。那您这样，让我爸回去怎么想呢？这事儿王宇明以前跟我说过了，你意见很大，这不是我意不意见的问题。我觉得，我觉得我爸这么想，挺正常的。他怂恿王古董指着鼻子这么骂我也正常啊，给点钱就觉得了不起。上次喝茶那事儿也就算了，我还主动跟你道歉了，你忘了吗？我是想一家人咱们这样好好的，但是我觉得你们真的有点得寸进尺。我们，你爸的意思不是你的意思吗？妈，这不是我意思。你还这非得这么闹着要搬出去住？我对你怎么样啊？婆媳十条是吧？我这哪条我没做到啊？是，上次你跟他们喝酒，我没搂住这火，我说了你几句。哟，你看你跟你爸给我扣着帽子，势利眼，我这好吃好喝照顾着你，啊，你把我当成恶婆婆了，还顶嘴还反抗，你顶的还少吗？我哪次说话我不是被你顶回来了？还要跟王宇明离婚？现在是你和你爸合起伙来管着我，我才是受气的婆婆。妈，你怎么能这么说呢？我说错了吗？算了，我也死心了，我不想跟你吵。最近家里大吵小吵，我也挺烦的。我呢，之前一直把你当女儿看，我有心跟你搞好关系。现在我明白了，咱们俩永远隔着心，你永远不是王小丫。婆媳十条我放弃，行吗？咱们之间不谈感情，和和气气不吵架就行了，跟你家人也一样。卡你哪去？老太太交主权了，啊！老太太，你自己去安抚，我不管。我不管。啊！你就别诱惑我了，我告诉你啊，我们家儿子、媳妇儿、老头子，还有那亲家，都开始围攻我了。喝什么茶呀？我哪有心情喝茶呀？我现在找女儿，跟女儿说说话啊，
给小丫介绍的什么人呢？啊，我不知道你在说什么。你不知道，你问你姐姐都可以当爷爷了，你知道吗？不会吧？不会，你问你姐呀？啊，行行行，我现在就问，我我问，我现在问。哎，姐啊，那个你给小丫介绍，韩志杰。嗯，行，那我知道了。嗯，好嘞，嗯，拜拜。妈，您是不是看错了？那韩志杰我认识，也就四十来岁，蒙谁呢？谢谢。你跟小丫好上了？没有啊，这都哪跟哪儿啊？人家妈妈都看见你了。还把你说成是一五十多岁的老头，说是一爷爷，你天天把自己穿成什么样？怎么那么显老啊？不，你没事吧？哎，你看看我，我我我我我穿什么能像五十多岁啊？我我一未婚男青年，怎么就成老爷爷了？我那是马阔、啊，你们疯了这是？马阔是谁啊？这事说来话长。上回我跟小丫见面啊，他偷了我一张邀请函，后来自个儿去参加酒会认识这么一人，不赖我、啊。行。不管这件事情多曲折复杂，总是你牵出来的吧？那你就得负责，你知道吗？小丫的妈妈现在都气死了，我估计啊，想把我杀了的心都有。哎，这是这里面个人恩怨啊，这跟我确实没关系。那你就跟他好，这样他就能把那爷爷给蹬。对，他打住，打住，我还是去劝劝他吧。哎呀，你说我这帮忙怎么帮出自己一身麻烦来？就当是我欠你一人情。哎，行吧。听说林伟升职了，消息够灵通的。庆功宴穿什么呀？没想好呢。别再跟上回一样。怎么会呢？这回我还准备要扳回一局呢。行，这事儿包在我身上。哎，你还是先赶快帮我把小丫的事儿给解决了。什么情况啊？主动约我，还带我来我上次约你的游乐场，你不是想倒追我吧？哦，我明白了，你肯定是觉得我跟马阔好了，开始嫉妒了吧？我嫉妒什么呀？我是作为朋友劝你一句，赶紧跟他分手。为什么？他有老婆，你知道吗？我知道啊，离了。他跟你说的啊？你看见了？有好多事儿我没法跟你说。我们这圈里啊，好人不多啊，我就跟你说一句，他跟你不合适。怎么就不合适了？我觉得挺合适的呀，你知道吗？我现在特别感谢你，我感谢你呀、啊，把我带入了上流社会。我现在的生活除了享受就是享受。嘿，你真是无可救药。哎，我怎么就无可救药了？哎。你的意思是非得爱得死去活来的是吗？我跟你说，我以前也经历过，我也相信过爱情，期盼过婚姻，可是到头来呢？到头来只有伤害和背叛，所以我觉得那些都不靠谱。我现在觉得最靠谱的就是金钱。你大错特错！我原来想法跟你一样，我什么都不相信，谈了好多女朋友，到后来，一个很不同寻常的女人改变了我的想法。那你给我讲讲你的浪子回头史呗。哎，那是好几年前了，我手里正好有一大单子。这个女人的丈夫如果拿到我这个大单呢，她就可以升职。那会儿我妈正住院呢，病得非常严重，中医西医都没办法，基本上就是等死，我都崩溃了。这个女人为了帮助她的丈夫。他辞掉了自己非常优越的工作，到医院来伺候我妈，端屎端尿，二十四小时无微不至，愣是把我妈从死亡线上给拽回来。然后呢？然后，我就在想，这个女人为她丈夫什么都豁得出去。
，我身边那些女人没有一个能像他这样跟我绑在一起共进退的。当时我就觉得，我特别羡慕这个女人的丈夫，我也想有一个这样的人跟我共度一生。可是这么多年了，我就再也没碰到这样的一个人。你说的那个女人是依林姐吧？你怎么知道的？太有那股劲儿！你好好跟你婆婆解释解释，这事儿啊，真跟我没多大关系。那孩子脾气性格太容易惹事儿了，以后他的事儿我就不管了啊，就到此为止，先这样。小丫那边没劝好吧？这孩子练硬气功的吧，刀枪不入。那丫头脾气性格我知道，这事儿不怪你。没完成任务，对不住你。那你今天就将功补过呗。啊